ഇവിടെ റേഡിയസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്തും ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ആർക്ക് എ ബി സബ്ജന്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ആണ് അറ്റ് ദ സെന്റർ സെന്റർ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം റേഡിയസ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കോഡ് എ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് വിച്ച് ഇസ് ട്വൽവ് ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ത്രീ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എത്ര വീതമാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് വൺ ട്വന്റി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെയും കൂടി സം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ആംഗിൾസും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതവും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതാം കൺസിഡറിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എ ഒ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ഈസ് ആൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അത് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബിക്കോസ് രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേർ ഫോർ ആംഗിൾ എ ഇസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ ബി രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അത് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വിച്ച് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഇക്വിലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഫോമിങ് ആൻ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ആൻഡ് ഈ ബേസിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എ ഒ ബി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എം എന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ എം എ ബിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഒ എം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി therefore angle amo is equal to 90 degree that means triangle amo is a 30 60 90 30 triangle. 30 60 90 triangle aanu appo ivide namukku venda side gal am um om um aanu am etrayaano adu thane irikku mb because ഈ ഒരു ലെങ്തിനെ കോഡിനെ സെൻട്രലിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എ എമ്മിന്റെയും എം ബിയുടെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എമ്മും ഒ എമ്മും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി സൈൻ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പർടെനിയസും കൂടി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർടെനിയസ് വിച്ച് ഈസ് എ ഒ സൈൻ തേർട്ടിയുട
cross multiply chedal om into 2 is equal to 12 then om is equal to 12 divided by 2 which is 6 cm adayda ee or length 6 cm aanu appo namaga height etra aanu nu kitti iniyum ee or length um height undengil ee side inde length namaku kandupidikkavunnade ullu otherwise also 60 degree la opposite side um hypotenuse oda serthu sin 60 kandupidichal namaku am inde length kandupidikkam appo namaku avade sin 60 is equal to 60 de opposite side which is am divided by hypotenuse ao AM इन्द लेंगु नमक अरीला, AM अंगने एड़िदी, divided by A ओड लेंग अरियां 12 is equal to root 3 by 2, cross multiply चेयां, AM into 2 is equal to 12 root 3, then AM is equal to 12 root 3 divided by 2, which is 6 root 3, that means E और लेंग 6 root 3 आन, अपो, इवड़े triangle इन्दे height नमड़ लंड़ विडिचु, which is 3, E or length matrama is six root of three ana, Anganan E length of six root of three I can cast a plate of Oga. AB or length of Namkeda, AB is equal to two into AM. Reason I did perpendicular from the center of a circle to a chord. Bisect the code. When you circle in the central line, code in the perpendicular line will bisect the code. This is the length of the length of equal length of the 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 length of Triangle AOB is equal to half BH, where half into B is 12 root 3, into H is 6, 2, 6 would cancel which is equal to 3, which is equal to 36 root 3, 36 root 3, simplify which is 36 into 1.73, which is equal to 62.28 centimeter square in the in the final step, the area of the minor segment. Area of the minor segment is equal to area of minor sector minus area of triangle AOB. Area of the contribution 150.72 minus area of triangle 62.28, which is equal to 88.44 centimeter square. By three segment in the year, segment in the area 88.44 centimeter square. Eighth question A horse is tied to a pet at one. Corner of a square shape grass field of side 15 meter by means of 5 meter long row. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second question, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Above, even a square shape in the field which is 50 meter sided square field. E square field in the corner, we horse in a ketty tree. We have a rope in the ketty tree. That rope in the length of 5 meters. That means, if we have a maximum length, we have a rope in the length of 5 meters, which is the radius of this quadrant. Because square field is 90 degrees. If you have a rope in the length of 5 meters, you can stretch it in the length of 5 meters. If you have a remote stretch it in the length of 5 meters. If you have a remote stretch it in the length of 5 meters, you can stretch it in which is the radius of the quadrant. आर ओपन के लेंदर फाइव आये तो बंदर आदमी ने इतना मात्रा में एक्सटेंड भी चाहिए आमो आदमी ने मैक्सिमम आनी फाइव मीटर अब तो इन दूरे मात्रा में ये होर्स ने नाड़न्न उल्लेख दिनों आन कर दियो 
അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയയായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേസിംഗ് ഫീൽഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ റേഡിയസ് ആയ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോ ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ദയർ ഫോർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ റീജിയൺ ഗ്രേസ്ഡ് ബൈ ദ ഹോൾസ് ഹോൾസിനെ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഏരിയ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നതും റോപ്പിന്റെ റേഡിയസും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയസ് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഒരു ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കുലർ പോർഷൻ ഗ്രേസ്ഡ് ദയർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കുലർ പോർഷൻ ഗ്രേസ്ഡ് ഏസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻഡു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ഈ തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻഡു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻഡു റേഡിയസ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ സീറോ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മെഷർമെന്റ് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രേസിംഗ് ഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ് കേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈവിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫൈവ് അത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ അപ്പോ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ടെൻ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ആ ഏരിയ ഇങ്ങനെ വലുതാകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടെൺ ആയി മാറുന്നു അങ്ങനെ ടെൺ ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയ ഏരിയ ഇതിൽ നിന്നും എത്ര ഇൻക്രീസ് ആയി ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രേസിംഗ് ഫീൽഡിന്റെ വിത്ത് റേഡിയസ് ടെൻ മീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഈ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയസ് ടെൺ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിൽ വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോപ്പ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ദെൻ റേഡിയസ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ ദയർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേസിംഗ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ അവിടെ ഈ നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഇൻഡ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോറും ഹൺഡ്രഡും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ മാറിയിട്ട് ത്രീ വൺ ഫോർ ആയി മാറും ഫൈനലി ത്രീ വൺ ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ട് ഏരിയയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ദ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രേസിംഗ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാർജ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ ആയിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഏരിയ സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് അതിന് മുൻപുള്ള ഏരിയ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ആയ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡെസിമലിന് കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ബിക്കോസ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഓ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓർ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൂ